அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் குரோட் இன்ஜின்னா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றப்ப தான் நம்ம அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆயில் கோல்டு இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டத்தில் இது ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் தான் வந்து ஆயில் கோல்டு சிஸ்டம் ஆயில் கோல்டு இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்குது ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் ஒரு இன்ஜினை ஆயில் மூலிமா கோல்ட் பண்ணுறதுனால இது ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து எந்தெந்த மாதிரி பைக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசி கம்மியாக உள்ள பைக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பைக்கில்லாம் வந்து இந்த ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் அதான் சிசி கம்மியான பைக்கில் வந்து ஆல்ரெடி ஏர் கோல்டு இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்களே அப்புறம் இதுக்கு இந்த ஆயில் கூலிங் சிஸ்டமும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆயில் கோல்டு இன்ஜினுக்கும் ஏர் கோல்டு இன்ஜினுக்கும் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஏர் கோல்டு இன்ஜின் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் சிஸ்டத்துலேயுமே இருக்கும் இன்னும் கேட்டால் ஏர் கோல்டு இன்ஜின் தான் அதில் வந்து ஆயில் கோல் பண்ணுறது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெக்கானிசம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து இதை வந்து ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி ஏர் கோல்டு இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பேசிக்காக பார்க்கலாம் இதை பற்றின ஒரு தெளிவான விரிவான வீடியோ வேணும்னா அது நம்ம சேனலே இருக்குது போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏர் கோல்டு இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கோல்டு இன்ஜினில் இன்ஜினை சுற்றி ஃபின்ஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி பிளேட் பிளேட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பிளண்டர் ஷைன் இந்த மாதிரி பைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்ஜினை சுற்றி ஒரு பிளேட் இருக்கும் அந்த பிளேட்டில் வந்து இன்ஜின் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது இன்ஜினோட ஹீட் வந்து அந்த பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற ஹீட் வந்து வண்டி வேகமாக போகும்போது அந்த காற்று வந்து அந்த பிளேட்டு மேலே போடும் அப்படி போடும்போது வந்து அந்த பிளேட்டில் இருக்க ஹீட் வந்து குறைஞ்சிடும் இப்படி தான் வந்து ஏர் கோல்டு இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஆயில் கோல்டு இன்ஜின்லேயும் வந்து இதே மாதிரி தான் வந்து ஏர் கோல்டு இன்ஜின் இருக்க மாதிரி இன்ஜினை சுற்றி ஃபின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இருந்தும் வந்து எதுக்கு வந்து இந்த ஆயில் கூலிங் மெக்கானிசம் வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து இன்னும் சீக்கிரமாக வந்து குறைக்கிறது தான் வந்து இந்த ஆயில் கூலிங் மெக்கானிசம் வச்சிருக்காங்க அதே இப்படி ஆயில் கூலிங் மெக்கானிசம் மூலயமா வந்து இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து இன்னும் சீக்கிரமாக குறைக்க முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம வண்டியில் வந்து இன்ஜினால் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ஜினால் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி இன்ஜின்குள்ள உள்ள பார்ட்ஸ் அதாவது பிஸ்டன் கிராஷ்ஷாப்லாம் வந்து இதோட ஃபிக்ஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து நம்ம இன்ஜினல் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ஜினல் என்ன பண்ணுவோன்னா இன்ஜினை சுற்றி வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் அது மூலிமா வந்து இன்ஜின் பார்ட்ஸில் உள்ள ஃபிக்ஷன்லாம் வந்து குறையும் அப்படி இன்ஜினை சுற்றி சர்க்குலேட் ஆகும்போது இன்ஜின் ஆயிலும் வந்து ஹீட் ஆகும் அந்த இன்ஜின் ஆயில் ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயிலோட விஸ்கா சிட்டி குறையும் விஸ்கா சிட்டினா ஒன்றும் கிடையாது அந்த இன்ஜின் ஆயிலோட பிசு பிசுப்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயிலுக்குள்ள வர பார்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா வந்து ஃபிக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் அந்த இன்ஜின் ஆயில் இருந்தும் வந்து ப்ரோஜன் இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறது தான் வந்து அந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து கூல் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி அந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து கூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டான இன்ஜின் ஆயில் வந்து ரேடியேட்டர் அனுப்புவாங்க அந்த ரேடியேட்டருக்கு அனுப்பி அந்த ரேடியேட்டர் மூலிமா வந்து அந்த இன்ஜின் ஆயில் கூல் பண்ணி திருப்பி கூலான இன்ஜின் ஆயில் வந்து திருப்பி இன்ஜினியர் எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பி ரீ யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் வந்து ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி அந்த ஆயில் வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜின் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பம்ப் இருக்கும் அந்த பம்ப் வந்து கிராங்க் ஷாப்டோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இன்ஜின் என்ன ஆகும் போது கிராங்க் ஷாப் சுற்றி அந்த பம்ப் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகுறது மூலிமா கிராங்க் கேஸில் இருக்க ஆயில் வந்து அதாவது இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஒரு ஓஸ் மூலிமா எடுத்துகிட்டு வந்து ரேடியேட்டர் அனுப்புவாங்க அந்த ரேடியேட்டருக்கு போன இன்ஜின் ஆயில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேட்டரில் வந்து நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கும் அந்த டியூப்ஸில் வந்து அந்த சூடான இன்ஜின் ஆயில் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த டியூப்பில் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த டியூப்ஸ் மேலே வந்து நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகும்போது அந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காற்று வந்து அந்த டியூப்ஸ் மேலே போடும் அதாவது அந்த ரேடியேட்டர் மேலே போடும் அந்த ரேடியேட்டர்